Halo Sobat Gicau Mania nah, Ya ini kebetulan saya di pasar burung Baru beli burung ombyokan atau ngombyok di pasar ya Ini lumayan ya pada ngombyok <laughs> Burung ini nanti kita coba unboxing di rumah ya Kita unboxing burung apakah yang saya beli ini uh, Sambil jalan ya ambil jalan ke parkiran ini kondisinya di sini sepi karena hari biasa ya tapi motor ini banyak sekali nggak tahu motornya siapa mungkin motor pemilik kios ya oke okay. oke okay. uh, langsung kita bawa pulang aja kita unboxing di rumah Oke sudah sampai di rumah saya siapkan sangkar kecil aja karena burung ini burung kecil ya Tapi saya biasanya kalau unboxing pakai sangkar ini selalu sial Semoga kali ini tidak ya <laughs> Ini burungnya, ini burung kecil ya Habis dari ngombyok Oh ya sedikit tips dari teman-teman yang mau beli burung ombyokan ya Kalau beli burung ombyokan itu yang jeli ya jadi ya harus dilihat sampai lama nggak apa-apa, tenang aja, pokoknya nggak usah malu sama penjualnya. Karena saya itu pernah ya ngombyok itu saya lihat lama banget. Itu pernah dari jam 12 siang sampai jam tutup, sampai jam tutup itu masih belum dapat. Saya e, terus pulang, saya lanjutkan besok. Karena ini ya harus dipantau dengan jeli, takutnya nanti dapatnya ini yang nggak bagus jadi harus teliti dan jeli lihatnya nggak apa-apa nggak usah malu sama pemilik kios karena kita emang beli itu oke okay. uh, burung yang mau saya unboxing kali ini burung ini ukurannya kecil sekitar 10 cm dan burung ini dulu ya zaman saya kecil ada mitosnya ya kalau burung ini berbunyi di depan rumah biasanya akan ada tamu nah, Dulu mitosnya burung ini seperti itu. Oh ya, buat teman-teman yang sudah penasaran, langsung kita unboxing aja burungnya ya. Burung untuk warna nggak begitu menarik ya. Tapi eh, kicauannya walaupun burung kecil, kicauannya itu lantang. Oh, keras kicauannya. Jadi bagus juga buat kelangenan di rumah gitu. Oke, kita ambil dulu burungnya. Burung ini baik jantan dan betinanya itu laku semua gitu. Jadi kita oke okay, kita ambil lah. ini kecil cuman segenggam tangan aja. Kita pegang kakinya dulu. Burung apakah ini? Wah ada kelihatan ini ya. Nah, ini burungnya namanya perenjak perenjak kepala merah. Nah, di tempat saya namanya perenjak ya, burung ini ya. Nah, seperti ini burungnya kecil ya Saya beli burung ini ombyokan itu 35.000 Ini beli yang jantan saya Seperti ini Untuk harga gacoran Burung ini mungkin sekitar 200 sampai 300 dapat Yang harga gacor itu Yang rawatan mungkin 100 itu ya 100 lah dapat Kemudian untuk perawatan burung ini termasuk ini ya burung yang susah hidup jadi gampang mati burung ini jadi sebisa mungkin burung ini bisa ngefur jadi umurnya biar panjang atau biar eh, ini biar nggak gampang mati sebisa mungkin dilatih fur makan fur itu jadi burung ombyokan dari perenjak kepala merah ini emang gampang mati emang harus ekstra. Jangan lupa dilatih makan kroto juga ya teman-teman. Itu untuk makanannya itu e, ulat ini, ulat itu. Biasanya kalau udah e, apa ini dipelihara itu ulatnya itu ulat kandang nah, seperti itu. Ini dicek. Ini yang jenis e, klau ya di tempat saya itu ada yang klau atau semi atau yang hijau ya. Katanya yang klau seperti ini mentalnya itu lebih ini lebih bagus Jadi saya beli yang klau aja dan bodinya ini termasuk walaupun kecil ya Ini termasuk besar bodinya dibanding jenis perenjak yang lain Baik semi maupun hijau nah, 
Saya milih ini lumayan lama ini, hampir 3 jam. Seperti itu. Kemudian burung ini untuk jantan dan betinanya itu sama-sama laku, teman-teman. Bahkan yang betina yang udah gacor itu lakunya rata-rata lebih tinggi dari jantan. Seperti itu. Untuk membedakan jantan dan betinanya sekilas susah ya, dari, tapi dari bunyinya itu gampang sekali. Ini contoh uh, perenjak kepala merah yang betina seperti ini. Itu untuk contoh yang suara betina ya. Kemudian untuk contoh yang suara jantannya seperti ini. Nah, itu contoh suara dari jantan dan betinanya. Untuk perenjak ini, teman-teman. Perenjak yang betinanya itu lakunya lebih tinggi sebenarnya. Untuk jantan itu... Paling udah gue cor itu pol 300 atau 400 ribu. Tapi untuk yang betinanya yang bisa panjang tirnya itu bisa panjang seperti yang saya contohkan itu. Itu bisa tembus eh, 800 ribu. Eh, 1 juta itu bisa loh itu. Ya minim, minim itu 700 pasti laku. Jadi untuk eh, perenjak ini sebenarnya untuk betinanya itu lakunya lebih tinggi teman-teman kalau sudah sama-sama gacor dan tirnya itu panjang <laughs> jadi untuk betinanya itu suaranya tir kalau jantannya perenjek 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 gitu teman-teman jadi ini ya burung ini dahulu ya dahulu itu buat penanda kalau ini kalau ada tamu itu biasanya itu e, burung ini berbunyi di depan rumah perenjek perenjek tir perenjek perenjek Jadi saut-sautan seperti itu dulu Tapi sekarang itu Aduh burung ini sudah langka ya Nek menurut saya di daerah saya burung ini sudah langka Waktu kecil eh, banyak burung ini di depan rumah saya Tapi sekarang eh, Sama sekali saya belum pernah dengar burung ini di depan rumah saya Mungkin di ini Di kios banyak yang bunyi Tapi di depan rumah atau liaran itu Saya itu sekarang Jarang sekali dengar suara burung ini Kita masukkan ke sangkar dulu ya Sangkar kecil ya. Kemudian burung ini ya teman-teman Burung ini sudah ada kelas lombanya Jadi teman-teman yang mungkin e, pelihara burung ini Bisa ikut kelas lomba dari burung perenja ini teman-teman Oke Uh, mungkin segitu dulu ya teman-teman uh, ini sebenarnya udah mapan loh uh, ini ini ombyokan loh udah mapan gini jadi uh, beli ombyokan itu memang harus ini ya harus teliti lama nggak apa-apa nggak usah malu sama pemilik kios ya uh, mantau tiga jam empat jam yang penting dapat yang uh, mapan kalau saya cari di ombyokan tuh yang pertama mapan dulu ya seperti ini mapan Kemudian gacor itu yang kedua, yang penting mapan dulu, nggak giras kayak jet tempur itu. Oke gitu ya teman-teman. E, semoga unboxing kali ini bisa jadi ini ya e, referensi buat teman-teman yang sedang cari burung tapi bingung cari burung apa, e, bisa saya rekomendasikan burung perenjak kepala merah ini, burung kecil tapi suara keras. Dan tidak memakan tempat. Oke, segitu dulu aja ya teman-teman. Salam satu hobi. Bye-bye.